Hi everyone, how are you doing? I hope you are doing very well. Master Torbez here from Edex Learning Academy and I've got everything you need to know to improve your English skills. So in this video, I'd like to talk to you about one of the important lessons in the English language and this is passive. আমার অনেক স্টুডেন্টই বলে যে স্যার প্যাসিভে আমাদের অনেক প্রবলেম হয় প্যাসিভ আমরা বুঝতে পারি না বা ছোটবেলায় বা স্কুলে আমরা যেভাবে প্যাসিভ শিখেছি এভাবে আসলে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে বা স্পিকিং যদি ফ্লুয়েন্টলি করতে যাই অনেক সময় আসে না বা প্যাসিভটাই আসলে আমরা বুঝতে পারি না তা আমি চেষ্টা করবো আজকের এই ভিডিওতে অনেক সহজভাবে প্যাসিভটা বোঝানোর জন্য আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে আচ্ছা আর কথা না পারি আমরা এখন সরাসরি আমাদের লেসনে চলে যাই প্যাসিভ বুঝতে গেলে প্রথমে আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্সে সাবজেক্ট এবং ভার্বের সম্পর্ক আচ্ছা যেমন এখানে যে জিনিসটা লেখা আছে সাবজেক্ট ডুইং দি অ্যাকশন অ্যাক্টিভ সাবজেক্ট যখন নিজে কাজ করে তখন ওই বাক্যটা মূলত অ্যাক্টিভ বাক্য হয় সাবজেক্ট রিসিভিং দি অ্যাকশন যখন সাবজেক্ট কোনো একটা অ্যাকশন কোনো একটা কাজ রিসিভ করে ওই ক্ষেত্রে বাক্যটা প্যাসিভ হয় ফর এক্সাম্পল এখানে দুটো বাক্য আছে আমরা যদি একটু দেখি হি কলস মি এভরি ডে হি কলস মি এভরি ডে কলস এখানে হচ্ছে ভার্ব আর হি এখানে যদি আমরা সাবজেক্ট হিসেবে ধরি তাহলে এই কল দেওয়ার কাজটা কে করে কল দেওয়ার কাজটা কিন্তু হি করে দ্যাট মিনস হি হচ্ছে সাবজেক্টের উপরে কোনো একটা কাজ করছে বা সাব হি হচ্ছে ভার্বের উপরে কোনো একটা কাজ করছে বা এই যে ভার্ব কল এই কাজটা কিন্তু সম্পাদন করা হচ্ছে হির মাধ্যমে সাবজেক্টের মাধ্যমে তার মানে সাবজেক্ট ডুইং দি অ্যাকশন অ্যাজ সাবজেক্ট ইজ ডুইং দি অ্যাকশন হিয়ার দি সেন্টেন্স ইজ অ্যাক্টিভ অন দি আদার হ্যান্ড আমরা যদি দ্বিতীয় বাক্যটা দেখি ফুটবল ইজ প্লেড ইন আওয়ার স্কুল ফুটবল এখানে সাবজেক্ট আর ইজ প্লেড কিন্তু এখানে ভার্ব ফুটবল কি কোনো কিছু খেলে না ফুটবল কিন্তু কোনো কিছু খেলে না ফুটবলকেই খেলা হয় তাহলে আমরা যদি দেখি যে ফুটবল হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট আর ইস প্লেট হচ্ছে ভার্ব ভার্ব কিন্তু সাবজেক্টের উপরে কাজ করছে দ্যাট মিনস সাবজেক্ট কিন্তু এই ফুটবল খেলার কাজটা অর্থাৎ ফুটবল এই ফুটবল খেলার কাজটা রিসিভ করছে এর জন্য এই বাক্যটা কিন্তু প্যাসিভ দ্যাট মিনস হি কলস মি এভরি ডে অ্যাক্টিভ ফুটবল ইস প্লেট ইন আওয়ার স্কুল প্যাসিভ আচ্ছা এখন আমরা দেখি যে আমরা যদি বাংলা থেকে ইংলিশে প্যাসিভ করতে চাই তাহলে বাংলার যে শেষ অংশ থাকে এই শেষ অংশ থেকে কিভাবে আমরা সহজেই প্যাসিভটা নির্ণয় করতে পারি আচ্ছা যেমন কোনো বাংলা যদি এমন থাকে হয় তখন আমরা যদি প্যাসিভ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে ফলো করতে হবে সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ অথবা আর এরপরে ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম দ্যাট মিনস ভি থ্রি অ্যান্ড অবজেক্ট ভি থ্রি মানে হচ্ছে ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম আমাদের এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে প্যাসিভ করতে গেলে আমাদের অবশ্যই কিন্তু ঘুরে ফিরে ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্মটি চলে আসবে আচ্ছা তাহলে প্রথম বাক্যটি যদি আমরা দেখি এক্সাম্পল বাক্যটি এগস আর সোল্ড ডিম বিক্রি করা হয় এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ডিম দ্যাট মিনস এগস এটা আমরা যদি দেখতে পারি এগটা হচ্ছে এখানে প্লুরাল এর জন্য এখানে অ্যামি জারের থেকে আমাদের কিন্তু আরটি ব্যবহার করতে হলো আর সোল্ড হচ্ছে সেলের তিন নম্বর ফর্ম এগস আর সোল্ড ঠিক একইভাবে যদি বলি যে এই রুমটি প্রতিদিন পরিষ্কার করা হয় দিস রুম ইজ ক্লিন এভরি ডে আচ্ছা দ্বিতীয় যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে আছে হচ্ছে হচ্ছে যদি থাকে তখন আমাদের স্ট্রাকচারটা এমন হবে সাবজেক্ট প্লাস এম ইজার প্লাস বিং যেহেতু এটা কন্টিনিউস একটা অ্যাকশন এখানে বিং চলে আসবে এরপর হচ্ছে ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম এবং অবজেক্ট যেমন এক্সাম্পল সেন্টেন্সটা যদি দেখি যে হি ইজ বিং অ্যারেস্টেড হি ইজ বিং অ্যারেস্টেড মানে তাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে যদি এটা অ্যাক্টিভ থাকতো তাহলে এরকম হতো যে হি ইজ অ্যারেস্টিং সামন ফর এক্সাম্পল দ্য পুলিশ আর অ্যারেস্টিং দ্য থিপ দ্য পুলিশ আর অ্যারেস্টিং দ্য ক্রিমিনাল কিন্তু তাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এটা হবে হি ইজ বিং অ্যারেস্টেড হি ইজ বিং অ্যারেস্টেড ওকে তিন নম্বর হয়েছে এই স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ এবং হ্যাজ প্লুরাল হলে হ্যাভ হবে সিঙ্গুলার হলে হ্যাজ হবে এরপরে হচ্ছে বিন তারপরে ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম এবং হচ্ছে অবজেক্ট আমরা যদি এক্সাম্পলটা দেখি দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান ঠিক একইভাবে চিঠিটি লেখা হয়েছে দ্য লেটার হ্যাজ বিন রিটার্ন ফ্যানটি সারা হয়েছে 
the fan has been switched on etc তবে আমাদেরকে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে হয়েছে বাংলা থাকলেও যদি এটা কোনো past এ থাকে অর্থাৎ আগে থাকে তখন কিন্তু এটা আমরা have been বা has been দিয়ে করতে পারবো না তখন আমাদেরকে was where এ চলে যেতে হবে যেমন আমি যদি বলি যে এই চেয়ারটি গতকালকে কেনা হয়েছে যদিও এখানে হয়েছে আছে কিন্তু বাক্যটি হবে the chair was bought yesterday not the chair has been bought yesterday আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা এরপরে যদি আমরা দেখি হবে হবে হচ্ছে ফিউচার একটা অ্যাকশনের ক্ষেত্রে এখানে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস উইল বি প্লাস ভার্বের ভি3 এবং অবজেক্ট ফর एग्जांपल দা ট্রি উইল বি প্ল্যান্টেড দা ট্রি উইল বি প্ল্যান্টেড গাছটি লাগানো হবে গাছ কিন্তু নিজে নিজে নিজেকে লাগাবে না এজন হচ্ছে গাছটিকে লাগানো হবে এখানে এই অ্যাকশনটি অন্য কারো দ্বারা করা হবে এজন্য দা ট্রি উইল বি প্ল্যান্টেড একই ভাবে আপনি যদি বলেন যে এই হসপিটালটি নির্মাণ করা হবে তাহলে হবে দি হসপিটাল উইল বি কনস্ট্রাকটেড যদি আপনি বলেন যে এই রুমটি ডেকোরেট করা হবে সাজানো হবে দা রুম উইল বি ডেকোরেটেড এটসেট্রা এরপরে হয়েছিল এটা আমরা পাস্টের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব এখানে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়ার প্লাস ভি3 প্লাস অবজেক্ট এই एग्जांपल সেন্টেন্সটা যদি আমরা দেখি দা বুক ওয়াজ রিটেন ইন 2010 দা বুক ওয়াজ রিটেন ইন 2010 দ্যাট मींस এই বইটা 2010 সালে লেখা হয়েছিল একই ভাবে আমরা যদি বলি যে এই বাড়িটি 1960 সালে নির্মাণ করা হয়েছিল তখন হবে কি দিস হাউস ওয়াজ বিল্ট ইন 1960 ফুটবল এই মাঠে আগে খেলা হয়েছিল তখন হবে কি ফুটবল ওয়াজ প্লেড ইন দিস ফিল্ড ওকে এরপরে আমাদের আছে হচ্ছে হচ্ছিল এটা আবার পাস্ট কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করি এখানে স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়ার তারপর হচ্ছে বিং যেহেতু কন্টিনিউয়াস এরপরে ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম এবং অবজেক্ট আসবে সবার শেষে যেমন দে ওয়ার বিং এখানে একটা বিং চলে আসবে right they were being given food taderke khabar dewa hocchilo cricket khela hocchilo cricket was being played take petano hocchilo he was being beaten okay আর যদি আমাদের মডাল ভার্ব থাকে তাহলে মডাল ভার্বের ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে আমাদের মডাল ভার্ব থাকবে এবং এখানে আমাদের প্রথমে সাবজেক্ট দিতে হবে সাবজেক্টের পরে আমাদের মডাল ভার্বটি থাকবে এরপরে বি থাকবে ভি থ্রি থাকবে এবং অবজেক্ট থাকবে যেমন মডাল ভার্বের ক্ষেত্রে আমরা জানি ক্যান কুড শ্যাল শুড উইল উড মে মাইট এগুলো আমাদের মডাল ভার্ব যেমন এখানে বাক্যটা যদি আমরা দেখি দ্য ওয়ার্ক ক্যান বি ডান কাজটি করা যেতে পারে দ্য ওয়ার্ক ক্যান বি ডান একটি হলে এরকম হতো যে আমি কাজটি করতে পারি আই ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক কিন্তু প্যাসিভের ক্ষেত্রে দ্য ওয়ার্ক ক্যান বি ডান দিস মেডিসিন শুড বি টেকেন দিস মেডিসিন শুড বি টেকেন শুড মানে কি উচিত তাহলে এই মেডিসিনটি গ্রহণ করা উচিত বা মেডিসিনটি খাওয়া উচিত দিস মেডিসিন শুড বি টেকেন আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে আমাদের হোল প্যাসিভের স্টোরি প্যাসিভ খুবই সহজ আপনি যদি বুঝতে পারেন আমরা বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিতে প্যাসিভটা শিখি কিন্তু আপনি যদি এভাবে প্যাসিভটা একটু প্র্যাকটিস করতে পারেন আশা করি প্যাসিভে আপনার কোনো প্রবলেম হবে না তো এখন আপনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই বাক্যগুলো আপনি এই ভিডিওটি আবার দেখতে পারেন দেখে জিনিসটা প্র্যাকটিস করবেন এবং এরকম আপনি বিভিন্ন বাংলা বাক্য প্রথমে তৈরি করবেন ধরেন হয় আপনি তৈরি করবেন হচ্ছে এই রুমটি পরিষ্কার করা হয় এখানে বিল্ডিং তৈরি করা হয় এই দোকানে চাল বিক্রি করা হয় এভাবে বিভিন্ন ছোট এবং সহজ বাংলা প্রথমে আপনি হচ্ছে লিখবেন এবং লিখে এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী আপনি এটা প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবেন এবং এভাবে আশা করি এই প্যাসিভের যে একটা প্রবলেম এটা আপনার সলভ হয়ে যাবে তা এই ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আই হোপ টু সি ইন দ্য নেক্সট ভিডিও আল্লাহ হাফেজ হ্যালো ডিয়ার ভিউর আপনাকে বলছি কেমন লাগলো ভিডিওটি আশা করি ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে এবং আপনার ইংলিশ শেখার ক্ষেত্রে এই ভিডিওটি যদি অল্প একটু আপনাকে হেল্প করে তাহলে আসলে এটা আমাদের একটা প্রাপ্তি আর আমাদের এই ভিডিওগুলো যদি আপনি মনে করেন যে আপনার ইংলিশ শেখার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি আপনি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এডেক্স লার্নিং একাডেমি আর অবশ্যই আপনি ভুলবেন না আমাদের ভিডিওটিকে একটা লাইক দিতে এবং বেল আইকনে ক্লিক করতে তাহলে পরবর্তীতে আমরা যখন কোনো নতুন লেসন নিয়ে আসবো অবশ্যই এই নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যাবেন এবং সবাই আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন যাতে আমরা ইংলিশ শেখানোর ক্ষেত্রে আরও ভালো ভূমিকা রাখতে পারি বাংলাদেশে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম